bwana Joeli yes. ni mapungufu gani ambayo nyie ma graphics designer wengi mnayo ambao unafikiria kwamba hamuendani na soko la ajira Ah, of course <laughs> uh, changamoto kubwa yeah, ya mna, 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 mna laumu wa ajili wa ajili kumbe yes. na nyie mna mapungufu kwa yes. sababu uh, katika digital economy sasa hivi pia tuna adapt sana digital marketing yes, yes. strategies yes. Uh, tunatoka kwenye physical marketing tunaenda kwenye digital marketing, yeah, digital marketing. sasa uh, tunahitaji uhitaji wenu ni e, mkubwa sana yes. ili kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaingia sokoni hasa katika ulimwengu wa sasa watu wengi wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii yes. um, e, ni mapungufu gani unayaona makubwa sana kwa graphics designer wengi na endapo akibadilika wanaweza kaona ya kwamba taaluma yao waliona ina thamani inaweza kuwafanya hapa mjini wakaishi vizuri kuna wengine anaweza kuwa nakutazama sasa hivi wana, wana taaluma hiyo lakini wanahisi kukata tamaa na kuitupilia mbali na kufikiria uh, side hustle zingine ili waweze kumudu maisha ya kila siku uh, labda tu kitu ambacho mimi naweza nikasema kwa ajili ya madesigner ni kwamba mm. changamoto kubwa iliyopo kwanza lazima kama designer uh, uweze kutambua ni nini unafanya kwa ajili ya mteja wako. Changamoto kubwa ambayo naiona ni kwamba madesigner wengi wana design kwa ajili ya client, kwa ajili ya kampuni, lakini mm. hawadesign kwa ajili ya, ya mteja wa kampuni. Mm. Kwa unakuta designer yeye amepewa kazi ya kudesign. Hawezi kufikiria zaidi ya kwamba kama mimi ni mteja na atazama kile kitu ambacho kimedesigniwa. Mm. Je, naweza nikadesign kitu ambacho kitaleta value kwa yule mteja na itazama? Mm. Kwa hiyo madesigner wengi wana design kwa ajili ya client wao. Kwa unakuta mm. wakati mwingine kile kitu kinaweza kisileta matokeo mazuri, client wako asipate faida atakulipaje sasa? Mm. Kwa nitakuwa madesigner tutoke kwenye kuona kama graphic design ni kazi, tuione kama career na kama ni biashara. Je, kama ingekuwa we ni agency yako una design, mm. ungekuwa unafanyeje ili kuhakikisha kwamba una design kitu kizuri? Kita kacho mvutia mteja na tazama kuliko okay. kumvutia tu yule ambaye amekupa kazi okay yes kwa hiyo tuwe washauri wazuri kwa wa client wetu hata Yo. kama mimi yes. <laughs> hiyo ni sana mtu anakuambia mimi kwa taaluma yangu ya udaktari yes. anakuambia mimi na um, naijihisi na umwa UTI yes uh-huh. afu ukienda ukipima anakuambia mimi hiyo dawa ya ambayo unaitamka situmii mimi natumia dawa fulani yes sasa <laughs> huyu mtu salitakiwa kujitibu nyumbani yes salitakiwa kujitibu yeah. hey, kwa sababu anajua ugonjwa na umwa na anaijua dawa no, sasa kwa nini ame kuja kwa daktari yes, eh, kwa hiyo kwa hiyo kwamba madesigner wengi wana design kumimpress yule aliyempa kazi. kazi yes. lakini sio ya kwamba ana design kitu ambacho ni kizuri kitauza au kitafanya kita, kita mtu yule anayeuza service au uh, bidhaa fulani iweze kupata kupata wateja kwa hiyo okay. yes hiyo ni changamoto kubwa yeah, lakini okay. swala lingine ni swala la kujifunza zaidi uh, madesigner wengi akisha pata kazi au akisha uh, ingia kwenye kariya yeye kitu kitu anacho design mwaka huu ndo kile kitafanana na mwakani na hivyo hivyo kwa hiyo yes lazima tujiendeleze ili kuhakikisha kwamba unabadilika kitu unacho design mwaka huu kiwe tofauti na kile ambacho yani haipo mwakani. haipo siku utaacha kuwa mwanafunzi <laughs> yes lazima ujifunze kila siku vitu vinabadilika na nitakwambia kitu moja kitu ambacho sasa hizi kimekuwa challenge kubwa ni kuibuka kwa artificial intelligence. Mm. Zimekuwa challenge kubwa sana kwa madesigner na kama hatujui madesigner tutakuja kujikuta tunakosa kazi. Okay. Of course tunaweza tukasema kwa Tanzania au nchi zetu za Afrika itakuwa bado kidogo kufikia hatua hiyo lakini kwa kiasi kikubwa zina impact kubwa sana. Hata software zenyewe za design sasa hizi zimekuwa nyepesi sana kuzitumia kiasi kwamba hata client wenyewe wanaweza kuanza ku, ku, kuzitumia kama ni kampuni ndogo au biashara ndogo. Lakini pia kumeibuka na software zingine ambazo ni za online kama Canva ambazo kwa kiasi kikubwa zinarahisisha sana watu kuweza kutengeneza uh, na nizao za matangazo kitu ambacho haoni tena haja ya kuweza ku design. Kwa yule ambaye anatusikiliza. Yes. Unapozungumzia artificial intelligence yes. kwa lugha ya tunyepesi Kiswahili cha kueleza kwa wepesi ni yes. nini? Uh, tunaweza tukasema artificial intelligence ni ni mfumo wa teknolojia ambao wenyewe unarahisisha kitu ambacho labda utakuwa ukifanye kwa ugumu yes lakini kenye kinarahisishwa kwa kutumia labda click moja tu au mbili na kinakuwa tayari kimetokea Okay ndo yes. kama eh, zile Google Translator yes, Google nini Yes Translator hizo zote hizo ni artificial Yes hizo zote ni artificial intelligent ambazo is the ATM Yes of course Okay kwayo, zimekuja kurahisisha sana hasa katika haya masuala kwa ni challenge kwetu kiasi kwamba ni teknolojia kweli na hatuwezi kuikwepa lakini lazima tukubali kwamba tunapotumia software hizi tu design kazi nzuri kiasi kwamba watu wasione sababu sana. ya kutumia AI yani kuendelea kutoka haya Yes kwa sababu 
Yes. Artificial intelligence nadhani ndio imenifanya nipende kama. Kwa <laughs> sababu <laughs> yes. Kwa sababu ninapokuwa na coats kangu nataka nikaweke. Yani yes. naona tu bora ni click hapa niweke. Si ile naomba ni designie hivi, naomba ni designie hivi. Yes, 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 uh, yes. Of course. So ina maana ni kwamba eh, na niliona software moja yes. ambayo uh, mtu anaweza kukata video, kuunganisha, yes. kuedit, anaweza pia akaweka voice over, akaweka tu eh, video, yes, video yes. ika 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 ika, ika auto generate eh, eh, subtitles. Yes, of course. Ziko nyingi saa hizi hizo zinakuja. Yaani ziko nyingi mno nimetaja tu hiyo moja lakini of course ziko nyingi zinarahisisha kwa namna moja wakati mwingine hata ma designer bidi tuzifahamu tujue kwenda nazo o, lakini zina, pia tuchukue yeye zinatishia uwepo wa ma designer <laughs> yes na kwa mfano kuna 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 software zingine ambazo uh, wao wamesha design hadi template kabisa kama hiyo Canva lakini pia Adobe pia wana product yao ambayo inaitwa Adobe Express mm. ni very simple unakuta kama ni poster iko tayari wewe unachofanya ni kubonyeza click moja unabadilisha maneno, maneno yako na rangi zinabadilika boom umeshamaliza Wow. kwa hiyo yes. uh, hizo zinatishia yes, zinatishia uwepo wa, 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 wa graphics design yes, kwamba kwanza ma graphics designer naona ni wachache sana sokoni yes alafu pili ni kwamba hawaendani na soko mm-hmm, yes. uh, na tatu ni kwamba teknolojia inakuja kwa kasi inataka yes. kuwafutilia mbali mm, of course kwa hiyo unashauri namna gani unaweza kupambana na hiyo hali akikubwa ni kufanya kazi nzuri yani nitakuwa tujitahidi kufanya kazi nzuri kiasi kwamba client wetu wasione sababu ya kutumia hizo AI yes kwa sababu nyingi bado zimekuwa proven na kuwepo kwa weakness nyingi hazijawa perfect 100% kwa kama ni designer mzuri umejifunza na unafanya kazi zako nzuri kuna uwezo wa compete bado sokoni na kwa nchi zetu oh, hizi <laughs> bado tuna miaka mingi ya kuenda kuweza kuendelea ku earn kipato kupitia career lakini E, kitu kingine ambacho naweza nikaongeza hapo ni kwamba mm. designer pia usitegemee kipato kwa client tu au kufanya kazi za mteja tu. Kuna njia nyingi ambazo kama designer unaweza kaingiza kipato. E, kwa mfano kama una ujuzi wa kuweza kufundisha unaweza kufundisha watu okay. wengine online ukatengeneza kipato. Kama una uwezo wa kutengeneza asset kama fonti unaweza kutengeneza lats ambazo ni color kwa ajili ya kuadi kwenye video, unaweza kutengeneza template za poster, unaweza kutengeneza mockup. Hizo zote zina soko kubwa kwenye mitandao mingi sana duniani na unaweza kutengeneza kipato chako na ikakufanya kuwa na uh, uhuru wa kiuchumi uh, katika kazi zako. Okay. Yes. Kwa hiyo kumbe uh, kuna kitu nilikuwa na ya kichwani mwangu bwana Joel. Yes. Hivi inawezekana kwamba uka compete na artificial intelligence ukawa na uwezo mkubwa <laughs> eh, wa kudesign poster nzuri kumzidi yeye au kwa sababu uh, artificial intelligence ni kitu ambacho kimesetiwa kifanye hivi lakini wewe unaweza ukabadilika uka, uka ukadesign hivi hivi hivi. Yes, of course. Unaweza unaweza ku, kwa sababu artificial intelligent hizo ni ni maroboti au ni vitu ambavyo vimetengenezwa na binadamu. Kwa hiyo mm. binadamu pia creativity yake ina, ina mwisho. Mm. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba kwenye hii career yetu hakuna standard ya kwamba bwana ukitaka kumpa mgonjwa wa malaria kama nyingi wa wataalamu wa afya mnavyofanya mm. hatuna chombo ambacho kina regulate kiasi kwamba tukiona kazi fulani haikidhi viwango basi haitaki kwenda hewani mm. au hataki kuiona kwenye mitandao kwa hiyo unaweza kukuta hata hizo artificial intelligence zimefanya kazi zingine za kawaida sana ambazo kama mm. mtu ta design vizuri ni mbovu yes ni mbaya <laughs> <laughs> lakini kitu kingine ni kwamba hizi artificial intelligence bado hazina flexibility kiasi kwamba zinaweza zika compete bado kama human being all human being are creative kwa hiyo unaweza kuwa na creativity kubwa kuliko hata hizo AI na ukaendelea kutengeneza wateja wako na kitu kingine kitu kingine ambacho nimejifunza kutoka yes. kwako ina maana ni kwamba mtu anaweza akawa ni creative designer yes. Uh, lakini akawa anaangalia kwamba makampuni haya yanayoendesha software za artificial intelligence yes. either za zinazohusika na Tanzania yenu si yes, yes. uh, taluma yenu yes. um, wakawa anaangalia kwamba sasa hivi kumetokea na software hii yes. ye ana study haraka yes. kwa sababu ya uelewa wake alafu anaanza kuifundisha kwa watu ili waweze kuielewa ina maana hiyo pia 
inaweza ka bring attention kwake na akajipatia kipato na akauza cause kaza kaza. Yes, ana, ana, kama mtu una, una uwezo wa kufanya hicho unaweza lakini zaidi ukiacha uh, pia kutengeneza cause za kufundisha watu mm. pia unaweza uka, ukauza template. Hizo artificial zote intelligence ambazo unazisema kwa mfano hiyo Canva, kule kuna option ya wewe kuweza kuwa contributor. Kwa hiyo mm. kama wewe una uwezo wa kutengeneza kit template nzuri kupitia Photoshop, unaweza kaiuza kupitia hiyo Canva na ukatengeneza kipato kuliko kutengeneza mteja. Yes. Lakini kuna platform nyingine kama flipi ki adobe stock hizo zote wananunua template eh, unaweza kauza template zako na ukatengeneza kipato lakini okay. uh, kwa wale wanaopiga picha kama wewe ni mpiga picha unaweza kauza stock uh, images kwenye hizo mitandao na ukatengeneza kipato lakini bila kusahau footage au videos E, ninachokiona yes. basi kumbe ni kwamba soko la graphics designer yes. linaenda kuwa ni kubwa zaidi kwa sababu uh, kuna makampuni makubwa ambayo yes. yanamiliki software hizi za artificial intelligence yes. yatawahitaji nyie uh-huh. ili muweze kuweka ayo. content mle. content za kuweka mle okay yes. ila sasa ninachokiona ni kwamba e, ni namna gani sasa hawa ma graphics design yes. wa, ma designer hawa wanaweza waka E, waka mutate wakabadilika yes. e, kutoka kwenye mindset ya kumtengenezea poster dr boazi <laughs> yes. waende waende kwenye mindset ya yeah, kutengeneza yeah, template za mm-hmm. kuweka huko e, shutter stores juu wapi huko yeah, shutter stock e, free pick yes. mwona, eh? mm-hmm. sasa hey, naweza na nikasema ya kwamba inaweza kuwa kuna graphics designer ana tazama podcast yes. hii yes. uh, hajui haya yote tunayoyasema kwamba hajui namna ya kutengeneza template yes. hajui namna ya kutengeneza moka picha, moka video vitu vyote hivyo hajui kutengeneza yes. kozi hajui manake huyu ni graphics designer ambaye haendani na mabadiliko yes yanategemea client kitu ambacho kitakufanya ufanye kazi mpaka una staff lakini ukiendana na teknolojia na maisha wewe una uwezo wa kutengeneza kipato chako hata kama ukiwa umelala au unafanya shughuli zingine tofauti Yes. Yeyo, mtu yeyote ambaye uh, hafuatili eh, maendeleo ya teknolojia yes, maana yake anakuwa outdated. Yes, unakuwa outdated kwa sababu utoweza kuendana. Kwa utaona tu kazi zimekuwa ngumu kwa sababu pia saa hizi nikwambie doctor ma designer pia wamekuwa wengi na wengi ambao hawajatambua value ya, ya, ya karia yetu wanafanya kazi kwa hela ndogo sana hela za chini. Kwa unakuta mtu anafanya posta 2000, posta 5000 E, kwa kiwango kidogo kwa kinachofanya industry inakuwa saturated na kama tunabaki kutegemea wateja watupe kazi ni ngumu kwa tunajikuta hela inakuwa haipatikani au kazi hazipatikani kwa hiyo bila kugundua kwamba kuna hizi njia zingine tuendelea kulalamikiana lakini huku uh, kwenye njia zingine za kutengeneza kipato kama designer ndio kuna nafasi kubwa zaidi na hakujafanyiwa kazi kabisa naweza kukupa mfano hakuna changamoto kubwa katika mitandao kwa sisi ma designer tunakuta nao kama kupata picha za watu weusi au video za watu weusi ni chache sana za wazungu zimejaa katika mitandao lakini wakati mwingine unakuta unafanya project ambayo haihusiani na mzungu kwao unahitaji upate picha au video ya mtu mweusi sasa hivyo vitu kama havipo inakuwa ni changamoto lakini hela huko iko nyingi Okay, yes. uh, kwa hiyo unachoniambia ni kwamba kwa sababu tunahitaji uh, yes. tupate picha ya mtu mweusi yes. umweke akiwa amevaa koti la udaktari yes, katika daktari. tangazo lakini hazipatikani katika, katika mitandao, katika mitandao ni chache sana. Kwa hiyo mtu ana kama yeye ni photographer anaweza kanapiga mm. picha vizuri yes, anaenda kuuza katika mitandao hii. Yes, kikubwa ni kujifunza tu kwa sababu wao wana guidelines zao. Kama ilivyo kwa mteja, kwamba mteja anataka umtengeneze kitu kama hivi na hivi, hata hizo hiyo uh, mitandao wana guideline ambazo wanakupa kwamba tunataka picha iwe na resolution hii iwe na sifa hii isiwe na logo isiwe na nini kwa hiyo hivyo vitu kivifuata una uwezo toa kwa uh, upload template nyingi na ukaweza kutengeneza kipato ukiwa unaendelea na maisha maisha yako wewe kama graphics designer yes. unafanya hii kazi kama hobby au unafanya hii kazi ili kwa ajili ya kipato Uh, kwa sasa naweza nikasema vyote kwa pamoja vinaenda lakini mm. na enjoy ninachokifanya kwa unaweza kusema hii ni passion yangu ni hobi yangu lakini kwa sababu sina kitu kingine ninachofanya 24 hours nimeinvest katika kazi hii kwa hiyo sina kitu kingine cha kuniingizia kipato lazima niingize kipato kupitia kari lakini naingiza kipato huku nikiwa na enjoy <laughs> yes <laughs> kwa sababu nafanya kazi nao ipenda na sichoki i say yes. leo wanaotusikiliza katika podcast yetu hii ya young insight podcast nadhani wamejifunza mengi sana Kabisa. sana 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 lakini uh, nitapenda nikuulize kitu kimoja ambacho yes. watu wengi wangependa kuuliza uh, kuna mtu yeyote ambaye aishawahi kukuambia 
e, anatamani kufanya kazi kama unaofanya wewe ah wengi sana mm-hmm. wengi mno kwa sababu mimi mbali na kufanya kazi za graphics moja sema ambao nimejikita na naamini muda wangu mwingi nitauwekeza huko zaidi hata kadri siku zinavyoenda kuliko hata kazi za client ni kufundisha watu mm. yes mimi nimekuwa nikifanya hivyo kwa takriban miaka mitatu sasa nafundisha watu kupitia mitandao kwa hiyo na channel yangu ya YouTube ambayo naita Joel Media Group ambako nime upload content zaidi ya video 130. Mm. Kwao nafundisha watu lakini mbali na hivyo pia na premium course ambazo nimeziweka katika website yangu ambayo mtu anaweza kaingia www.joelmediaeducation.com. Pia huko kuna video na course ambazo ni premium ambazo unalipia kiwango kidogo na unajifunza na kuna course nyingine ambazo ni free kabisa unaweza kujifunza bure. Kwa hiyo mdo wangu mwingi nimewekeza huko. Kwa hiyo napata simu nyingi, napata DM nyingi comment na watu wakitamani kujifunza na na wanafunzi wengi sana ambao nawafundisha wana, wanapata elimu kutoka na wana imani kubwa kwamba watafika wanapotaka na watakuwa ma Ta, tangu tangu uanze uh, e, kazi hii ya kuwafundisha yes. kuwanoa watu yes. wengine wewe ma graphics designer yes. uh, ni watu wangapi wameweza kupita mikononi mwako ambao unaweza kawa kumbuka kwa haraka haraka idadi na unaona kabisa kazi zao sasa hivi ni nzuri Ah okay. uh, wako wengi, kimsingi wako wengi lakini sitaweza kuwataja wote. Uh, nitajaribu kutaja tu watu wachache ambao nawakumbuka lakini nina wanafunzi kadhaa ambao wapo ambao nimekuwa enrolled miezi kadhaa iliyopita na wanaendelea na wanatuma kazi zao. Uh, wanaendelea vizuri lakini wapo wengine ambao tayari wanafanya kazi nzuri katika tasnia. Kwa wanaendelea vizuri sana. Kwa Ki, labda kijana leo hii ambaye anabonyeza kompyuta sehemu, yes. mala kompyuta ina stack, yes. mala ana design picha, <laughs> anachekwa na watu, yes. anataka kukata tamaa vile. Yes. Anapenda kujua ya kwamba eh, hivi mtu anaweza eh, kuingiza kipato kupitia graphics designing bila kuajiliwa. <laughs> eh? Yes of course inawezekana. Anawezaje? Ana, ndo, ndo njia ambazo nilikuwa nasema kwamba hmm? labda uh, naweza nikasema mambo kadhaa ambayo yanaweza kumsaidia mtu ambaye anaanza. Kwanza nataka nimwambie mtu yote ambaye anaanza kujifunza graphic design au yeye ni designer lakini anahisi kuna wakati fulani anakata tamaa nataka abadilishe kitu kingine asikate tamaa na wala asiache. Mm-hmm. Lakini kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikakufanya wewe ukawa designer na ukawa hired kirais na ukapata kazi. Huwa mm-hmm. kuna hatua ambazo mimi katika website yangu pia nimetoa course ambayo ni free kabisa mtu yote anaweza kutembelea hapo ukajifunza. Huwa kuna hatua kama tano ambazo mtu ukizipitia kama designer zinaweza kukupa mafanikio makubwa ya kuweza kufikia hatua ya kuwa hired au kufanya kazi bila kuajiliwa. Mm-hmm. Kwanza kabisa mtu huwa na recommend mtu anapoanza ajifunze mm-hmm. ajifunze misingi ya design. Okay. Graphic misingi. design fundamentals. Okay, yes. misingi ajifunze ya ajifunze misingi ya design. Akishamaliza kujifunza misingi ya design ambayo ni visual element pamoja na design principles. Okay. Kitu cha pili ajifunze softwares. Mm-hmm. Yes, baada ya kujifunza misingi ya design ameshajua colors nafanyaje kazi typography E, layers na pangeje na vitu vingine kama hivyo ajifunze sasa matumizi ya software ndio hizo software ambazo nilitaja hapo mwanzoni okay. kama photoshop illustrator na nini okay. lakini kitu cha tatu akishajifunza sasa anatakiwa aanze kutengeneza portfolio okay. portfolio a, atengeneze kazi zake mbalimbali ambazo amekuwa akifanya na wateja baada ya kufanya hivyo sasa anatakiwa amonetize ujuzi wake Yes, au fanye ule ujuzi aliyopata uwe pesa sasa ndo ajue namna ya kuapply sasa, ajue namna kuongea na mteja, apply marketing kwenye biashara yake. Namba tano. Na kitu cha tano sasa ni kuanza kufanya kazi na kuwa uh, paid. Atafanyaje kazi? Atatumia portfolio au zile kazi ambazo alishowahi kufanya zamani kwenda kwa uh, client au watu ambao anahisi wanaweza kawa wateja wake akapata kazi. Kuna siku moja jamaa mmoja alikuwa ananiambia kwamba mimi yes. naweza kuwa graphics designer mzuri sana. Yes. E, akatuma CV yake lakini yes. nilichomuuliza ni kwamba yes. una portfolio yoyote ambayo mimi naweza nikaenda straight <laughs> yes. kuangalia oh, content you. zako ambazo umetengeneza yes. kama graphics design unajua uwezo kwa graphics designer halafu hauna YouTube channel yes, yes, hauna yes. Instagram account yes. hauna Facebook account yes. lazima uanike kazi zako yes, watu waweze kuona waweze kuona yes. tuweze kujua ujuzi wako ukoje yes. lakini kitu kingine kizuri ambacho watu wengi mtu anaweza akawa na taaluma yes. ya kitu yes. lakini haj- ku kumonetize. Yes, hajui ku monetize. Yes. Mm, kukibadilisha mm. kuibadilisha ile taaluma yake iwe pesa. Yes, of course nakumbuka kuna kipindi fulani nilienda Tegeta 
uh, kuna project fulani tulikuwa tunafanya kule ilikuwa ni uh, commercial ya litakuwa tangazo la biashara la video sasa uh, tulivyofika kuna baadhi ya vifaa tulienda kuvichukua kwenye studio fulani so, tulivyofika pale tukamkuta kijana mmoja yeye anajua kutumia software after effect kwa alichokuwa anafanya yeye anaweza kaanimate mtu anaruka juu anatungukia kwenye kikombe ana, anafunga sio ana, anafanyaje anatengeneza visual effect ambazo of course ni nzuri lakini niliondoka na swali nikijiuliza kwamba huu kijana anajua kutumia software kweli lakini je anajua kumonetize na kufanya kile kitu kikawa pesa mm. yes ndio hicho ulichokuwa unasema kwamba lazima yeah. hata kama unatengeneza kitu kizuri je kinaweza kika add value mtu akakupa pesa eh hey, yani mimi yes. u- u- demonstrate application yake kwamba mimi ambaye nina hospitali eh, taluma yako naweza nikaitumiaje ili niweze kuhaya kwa hiyo ni changamoto kubwa sana nadhani kwa watu wengi sana. Um, e, kitu kingine ambacho tungependa kujifunza kutoka kwako. Yes. Uh, umesema kwamba mtu anaweza ka design yes. zake vizuri sasa amepitia hizo fundamental element zote yes, design. za designing na amefikia tu ame monetize uh, au sasa anataka kuweza anataka kuongeza kipato chake. Yes. Uh, kwa experience yako umeshawahi kuuza kozi online na ukapata angalau hata laki moja yes of course okay nimesha Can of course nimeshajaribu sh- ukishare <laughs> tutafurahi zaidi <laughs> of course uza same gani nimeshajaribu platform kadhaa mm-hmm. kuuza kozi zangu kama Alison eh, Udemy mm. of course ni changamoto kidogo lakini pia nimeshajaribu uh, Skillshare Okay. Na skill kufanikiwa kupata hata zaidi ya hicho kiwango ambacho umetaja. Mm. Lakini changamoto tu kubwa ambayo unaiona na mimi nimekutana nayo mm. na labda nitaomba na watu wengine waweze kuifanyia kazi ili wasikutane nayo mm. aina ya lugha ambayo natumia kufundisha. Hizi okay. platform bwana ni platform za wageni mm. sio platform zetu. Okay. So unakuta ni za wazungu kwa hiyo idadi kubwa ya wanaotembelea followers wa zile platform ni wazungu au ni watu ambao wanatumia lugha za kigeni kama Kiswahili, I mean Kiingereza, Kifaransa na lugha nyingine. Kwa unakutana changamoto unapata tu wale watu ambao ni wachache ambao uh, ni Watanzania ndio ambao wanaweza wakanunua course. Kwa kama kama kuna mtu anaweza kuwa tayari kutumia lugha nyingine tofauti na Kiswahili, anaweza kupata mafanikio makubwa kuuza course kupitia hizo platform. So badala yake mimi nilichoona ndo nikaamua kutengeneza hiyo website yangu ambayo Uh, nime host kozi zangu online uh, ambao kwa website ambayo inaenda kwa www.joelmediaeducation.com ambako huko sasa nawauzia wazao wanafanya local business kwa sababu ni watu ambao ni waswahili wenzangu ni watu ambao wanaelewa Kiswahili kwa hiyo huko imekuwa rahisi zaidi mimi kutengeneza kipato cha ziada kupitia kozi hizo na <coughs> unafanyaje sasa ili watu waweze uh, kukulipa ni kwamba eh, unakuwa unarusha matangazo au unafanya nini au unakuwa unaweka katika content zako watu wanapenda kujifunza zaidi <laughs> <laughs> eh, of course uh, kikubwa tu ninachofanya mara nyingi sikuwa sirushi matangazo kwa sababu mimi nina channel yangu ya YouTube ambayo sio kubwa sana lakini lakini hiyo inatosha na napata watu ambao wananifuatilia na wale wengine ambao tayari walishakutana na watu ambao wamejifunza kupitia kozi zangu kwa hiyo napata watu wa namna hiyo ambao wanakuja na wanajifunza kupitia kozi zangu kwa hivyo na share status na maeneo mengine na watu wengine wananisupport pia wana share katika uh, platform zao ndivyo ambavyo napata wateja malengo yako ni yapi hasa au uh, unategemea kuwa nani katika uwanja wa graphics designing <laughs> uh, kwa sasa mimi najiona nitakuwa mwelimishaji zaidi yani kitu ambacho na plani kwa sasa nataka nije uh, niendelee kutengeneza uh, platform kubwa zaidi ambayo itawezesha watu wengi kujifunza kwa sababu napokea maswali ya watu wengi ambao wanataka kujifunza maswala ya graphics kwa hiyo maswali yao yanani ongezea mimi uwanja mpana zaidi wa kuona kwamba kumbe hichi kitu kinahitajika kumbe hichi kitu kinahitajika. Kwa katika swala la creative industry na mpango wa kuja uh, kutengeneza kozi kubwa tu ambayo itahusiana na masuala ya film industry. Yeah. Una, unataka kutumia taaluma yako ya ualimu kufundisha <laughs> graphics design. Eh? Of course <laughs> definitely na apply kwa sababu <laughs> na apply sasa kwa sababu uh, kufundisha ni taaluma. Mm. Eh, kufundisa ni skills lazima mtu uwe na ujuzi wa kufanya hivyo. Kwa hiyo mm. na fly kwa sababu watu wengi wana wananiambia katika comment na wengine wananipigia simu kwamba wananielewa sana ninapofundisha na namna ninavyoelimisha. Kwa hiyo nataka niendelee kutengeneza platform hiyo iendelee kuwa kubwa zaidi na watu wengi wajifunze kupitia mimi. Naamini watu wengi watafanikiwa. So hiyo ndo uh, nani uh, tuseme nini? Huruka yangu kubwa, shauku yangu kubwa ambayo niko nayo kwa sasa. Um, 
Ushaga hii siku moja kujutia kwa nini umeamua kuhama kutoka kwenye taaluma yako uliyosomea na kuhamia katika graphics design. <laughs> uh, of course ni kitu ambacho sijawahi. Sijawahi kujutia kwa sababu tangu nianze kujifunza na kufanya hichi ninachokifanya uh, nimekuwa na mafanikio mazuri na naendelea vizuri na naamini nitaendelea kufanya zaidi hivi kwa sababu kwanza na enjoy ninachokifanya lakini pia napata mkate wa kila siku. Kwa hicho ni kitu ambacho kila mtu anataka na hata nigeenda huko kwenye kalia nyingine labda ndo kitu pekee ambacho ninge ningepata. Kitu ambacho pekee kilichoe kilichoe kuniptisha wakati mgumu labda hata wewe sijawahi kukwambia wakati tunakutana na kuanza kufanya kazi mimi wakati najifunza kuna kipindi nilijifunza nili lakini kaamua kwenda mkoani kwanza ili nikatulie vizuri niweze kujifunza zaidi. Kwa wakati niko mkoani kipindicho nilikuwa nimeanza channel yangu ya YouTube na kipindi kile ndo kulikuwa na ile uh, seke seke la ku, 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 kusajili channel Hey. na channel zilikuwa zisajiliwe kwa hela nyingi pesa ambayo mimi sikuwa nayo. Mm. Kwa hiyo nilikuwa katika group moja la WhatsApp nikasikia mm. kwamba bwana saa hizi hilo swala limekuwa zito ukikamatwa unaingia ndani. Mm. Kwa ni kipindi ambacho niliamua kuihaili channel yangu nikaificha na nikawa kama nimekosa tumaini kwa sababu ndo kitu pekee ambacho nilikuwa nategemea kwamba mimi nikiendeleza channel yangu ikikuwa labda nitapata nitakuwa na platform kubwa nitatengeneza at least kipato ambacho kitaendesha maisha lakini pia kitasaidia niendelee kutengeneza content Oi. so ni kipindi ambacho nilikata tamaa sana kwenye maisha kuliko hata kipindi chochote lakini baada ya hilo swala kupita bado na hope na naendelea vizuri na naona nitafanikiwa zaidi. Shaka ikutana na mwalimu mwenzako ambaye umesoma naye chuo, ume graduate mlienda naye katika yes. training mbalimbali, yes. <laughs> ameajiliwa, kakuinspire. Ah, uh, of course hamna mwalimu ambaye nimekutana naye ambaye labda tumezungumza kuhusiana na yeye aliko, lakini nawasiliana na walimu na wenzangu ambao nimesoma nao, lakini kwa sasa sidhani kama wana kitu chochote ambacho wanaweza wakafanya katika kariya ya ualimu kikaninspire mimi kutoka kwa sababu tangia nilipoanza hii kariya sijawahi kuomba tena nafasi za ya kwenda kuwa mwalimu na sitegemei kufanya hivyo kwa hiyo walioko huko pia nawatakia kila laheri waendelee kuenjoy lakini mimi sina mpango wa kwenda huko na na enjoy huko niliko sasa Uh, kuna watu wengi sana Joel linakuuliza maswali ya yote kwa sababu kuna watu wengi sana wanaogopa ku drop career zao ambazo wamesomeshwa na wazazi yes. uh, wakiwa wanahofia ya kwamba watakuwa kinyume na matakwa ya wazazi yes. lakini taluma hizo alizosomea ni kitu ambacho anakifanya kama vile anasurubiwa ana kimoyo moyo. <laughs> of course na hiyo ni changamoto kubwa na mimi kuna kipindi fulani of course marehemu shangazi yangu mm. <laughs> aliko alale mahali mm. peponi mm. alikuwa akinifosi sana kwamba we unabaki tu umelala ndani akijua mimi nalala kumbe mimi najifunza na somo. Oh. Eh nafasi za ajira zinatoka we huombi unabaki umelala. Kwa hiyo at, at that time alikuwa aelewi mimi kile kitu ambacho mimi nafanya lakini mimi nilikuwa najua ninafuata ndoto yangu. Kwa hiyo naamini uh, watu wengi unapoanza kufanya kitu ambacho ni tofauti katika jamii hakijazoeleka ni kawaida kunyoshewa mkono na kuona kwamba wewe unafanya kitu ambacho sio sahihi lakini wewe fanya kazi jifunze endelea kuweka bidii ndipo siku utawa prove long na wataamini kwamba kweli huyu mtu alikuwa na vision yake anafata na usiache kufata kile ambacho unakiamini kwa sababu ya watu ambao wanakuzunguka watasemaje ili mradi hauvunji sheria au haufanyi kitu ambacho ni kinyume na jamii mtu ambaye ni graphics designer sasa hivi yes. ana eni kidogo sana yes. yani anaona hii fani kama vile nataka kukata tamaa Uh, ni vitu gani unatamani aboreshe ili aweze kuwa na valu kubwa sokoni aweze kupata kipato angalau kinalizisha awe na amani awe na furaha kama wewe ambavyo una furaha za hivi. Labda <laughs> <laughs> kikubwa zaidi swali hilo kwa sababu aliwezi kuwa jibu specific kwa kila mtu kwa sababu kwanza itategemeana na ujuzi alionao. Unajua kila mtu mm. kwa mfano kwenye swala la ku price, kila mtu ana price kulingana na ujuzi alionao. Hata ukisema bwana mimi logo unafanya kwa shilingi laki tatu mtu anaweza kalizo ni kwamba kweli kwa hicho unachokifanya inafaa. Kwa hiyo mtu aji aji determine mwenyewe ajipime kulingana na level alionayo. Ajaribu kuboresha mambo kama kuongea vizuri na mteja, amueleweshe mteja kwamba kwa nini yule mteja ampe kazi. Kwa nini yule mteja amlipe hiyo pesa? Italipa value hiyo? A demonstrate yes. kazi zake. Eh, demonstrate kazi zake lakini pia awe na kiwango fulani cha pesa ambacho yeye hawezi kufanya kazi bila kulipwa hicho kiwango. Na akubali kwamba katika kichwa kipindi cha transition kuna watu lazima wakose 
kama ulikuwa unafanya kazi kwa labda una design poster kwa shilingi 30000 ikifika mahali unabadilisha unasema saa hizi mimi naenda kwa 50000 lazima kuna watu front wakosa kwa ni transition period ambayo atapita lakini itafika time atapata wateja wapya na ambao watamlipa vizuri lakini kabla haja move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lazima yes. kwanza ajitathmini yes ajitathmini kwamba ana thamani ya ile value yes ana portfolio ambayo imeshiba kwamba akimuonyesha mtu ataona kwamba kweli mimi naistahili kulipwa hiki yes sasa labda yes. mtu unakuta labda nikuulize swali yes. ushawahi kufanya kazi na kampuni yoyote kwa lengo ya kutengeneza CV iwe nzuri ili uweze kuongeza value kwa watu ili uweze kulipwa vizuri na wateja wako yes of course mm. ushawahi kufanya Okay. Shaya kufanya na lengo kama hivyo na ni, mwanzo nilivyokuwa nataja zile step of course kwenye hiyo course ambayo ni free nimeeleza kwa upana zaidi kuhusiana na unawezaje kutengeneza portfolio kutengeneza portfolio ni kipindi ambacho wewe huna client unafanyeje unaanza kutafuta watu ambao unahisi huyu anaweza kawa mteja wangu kwa kama wewe umeamua kwamba mimi nitadili na brand identity unaamua kwenda kwa mtu au bia, kampuni au mtu mwenye biashara fulani unamshawishi au unamwambia bwana mimi naweza nikakufanyia moja mbili tatu akikubali basi unaenda unamtengenezea kitu kile hata bure kwa sababu wewe unatengeneza nini portfolio Brand. yes unatengeneza kile kitu na utafurahi zaidi kama yule mtu kile kitu atakipokea vizuri atakifurahia na atakitumia okay. kwa inakuwa sehemu ya wewe kutengeneza portfolio kwa utaenda hivyo hivyo kwa ukatumia hata miezi sita au mwaka mzima kutengeneza portfolio kwa target yako kama graphics yes. designer unakuwa na unatamani una, 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 una umfikie E, miliki wa taasisi fulani. Yes. Alafu mtengenezee kazi na ile kazi aitumie ndio. Akitumia tu yes. inaonekana katika jamii. Yes, inaonekana Inakuwa katika ni jamii. image yako eh, behind eh, the yes. scene. Yes, kwamba wewe ulifanya kile kitu. Na hicho ni kitu ambacho ma designer wengi tunafurahia. Ukiona mtu anatumia kitu ambacho umefanya unafarijika na kuona kwamba kume kumbe mimi nafanya kitu ambacho kinaweza wow, kuleta value wow wow yes. nadhani eh, vijana wengi ambao wanatusikiliza katika podcast hizi za young eh, podcast nadhani watajifunza wa vitu vingi yes watajifunza sana, sana. Um, uh, kitu cha mwisho ambacho ningependa eh, kufahamu ni kozi ngapi umetengeneza hadi sasa hivi eh, endapo mtu yeyote ambaye anasikiliza hizi young insight podcast anaweza aka Uh, akahitaji labda kujifunza kupitia wewe akuchague wewe uwe mentor wake ni kozi ngapi ambazo hadi sasa hivi umetengeneza okay uh, mpaka sasa nimeshatengeneza kozi tano ambazo tayari ziko sokoni na mtu ambaye kihitaji kujifunza anaweza kujifunza uh, na kozi mbili za masuala ya video pamoja na motion graphics adobe premier pro kwa ajili ya kufanya video editing na Adobe After Effects kwa ajili ya motion graphics lakini na kozi nyingine ya graphic design kwa maana ya still graphics na kozi ya Adobe Photoshop pamoja na Adobe Illustrator lakini na kozi nyingine ya misingi ya design hasa katika masuala ya poster design so hizo ni kozi ambazo ziko tayari lakini kuna kozi nyingine na malizia sababu nimekuwa nikipokea request ya watu wengi sana ambao wananiuliza kwamba bwana mimi nataka kujifunza lakini sina kompyuta e, labda mtu ana biashara yake lakini hiyo si recommend zaidi kwa mtu nye, uh, m- graphic designer. Hiyo mm. ni kozi nimeandaa kwa ajili ya wajasiria mali na watu ambao wanataka kwa ajili ya kutengeneza content zao. Either ni video, poster, flyers eh, na vitu vingine ambavyo vinahusiana na promotion material. Kwa hiyo ni kozi ya Canva design ambayo iko mbioni kutoka. Kwa hiyo itakuwa kozi ya sita. Kwa hiyo una kozi kama sita yes. na hizi kozi tano kozi ya bei kubwa kabisa ni kiasi gani? Ah, kozi ambayo inauza bei kubwa ni, ni kozi ya 30. Kwa okay. almost kozi zote hapo ni 30, kozi moja ya misingi ya design ni 2020. Nishagawi kununua kozi uh, ya nilikuwa natamani sana kujifunza basics za Adobe Photoshop uh, nilinunua kwa jamaa fulani kama shilingi 30 hivi yes, yes. I say uh, alikuwa ananiambia uh, uh, yani alivyokuwa anafundisha anakuambia yes. bonyeza hapa sioni kasa yes. ananiambia eh, baada hapa unachukua picha ameshachukua yes. yani kwanza inaenda yes. chap 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 sasa <laughs> ah, kusema ukweli alafu sasa kibaya zaidi a, nilikuwa sina sehemu yoyote ya kumuuliza maswali <laughs> okay. e, kwamba hapa sijaelewa okay. umefanya nini yes. yani hivyo au anielekeze fanya hivi fanya hivi wewe una, una, una handle vipi e, 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 mwendelezo wa wale ambao wanafunzi waliokulipa yes, yes. wakanunua programu zako 
muendelezo ukoje mpaka waje wawe ma expert kwa sababu watu sizani kama unalenga tu kuuza no, na mimi, kumuacha mimi unalenga ku transform mind ya mtu aweze yes, kufanya aweze kufanya vitu aweze yeah. kufanya kile yes. ulicho ulichompatia yes. wewe unafanya nini ili kuweza kuwa kuwalea hawa kuwa mentor hawa vijana ambao wamenunua kozi zako Okay uh, mara nyingi uh, kwa sababu kozi zangu ziko kwenye website kupitia mm. ile website mtu anaweza akanunua kozi aka stream au aka download na kuhifadhi kwenye kifaa chake. Mm. Kwa katika ile sehemu ya website kuna sehemu ya mtu ambaye anaweza kaweka maoni mm. au akaniuliza chochote lakini mm. bahati nzuri zaidi ni kwamba watu wengi ambao wananunua kozi zangu ni watu ambao tunawasiliana kupitia mm. WhatsApp wengine kupitia DM Instagram kuna wengine wana comment YouTube. Kwa ni watu ambao wana access ya moja kwa moja ya kunipata mimi ili tuweze kuzungumza au kama wana swali watu waniulize lakini zaidi pia huwa na shadow zoom meeting ambazo huwa wanafanya nao e, wanafunzi ambao wamenunua kozi fulani e, tunazungumza tunapeana changamoto na tunaweza kuwa katika mazingira friendly ya kumfanya yeye move kutoka same moja kwenda same nyingine kwa hiyo bahati nzuri wengi wanafurahia na kuta mtu akianza kujifunza kozi fulani akifika hatua anachukua kozi nyingine kwa hiyo hiyo tu ina, inaonyesha kwamba kozi zangu au kile nilichofundisha mle kinaeleweka ndio maana mtu anarudi na kupachezi kozi nyingine kama alikuwa amebakiza Bwana Joeli, uh, nadhani uh, leo tungependa tukome hapa yes. katika podcast yetu ya Young Insight lakini pia ningependa tu tuambie unapatikana wapi na kama kuna mawasiliano yako unaweza kutoa mtu yeyote ambaye amehamasika yes. e, kwa namna moja au nyingine atapenda kujifunza kutoka kwako na unatamani Uh, nimekuona ni mtu ambaye unatamani kuleta mabadiliko. Yes. Na wewe e, ni mwalimu kitaaluma. Yes. Maana yake ni kwamba e, mafunzo yako ni mafunzo ambayo umezingatia taaluma ya ualimu. Yes. Kwa hiyo maana yake wewe ni graphics designer and a half. <laughs> of course. E, ni graphics designer <laughs> and a half. half of course. E, Uh, labda eh, watu wengi wangependa sana kujifunza kutoka kwako nikiwemo na mimi pia napenda sana kujifunza kutoka kwako yes. uh, na imani na content zako hazitaniangusha na mimi nitahitaji nipate kozi baadhi niziangalie ili next yes. time utakapokualika yes, nipate, nipate kukuuliza nipate <laughs> review yes nitakuuliza eh, kuhusu kozi hiyo nikikuta ma <laughs> yes <laughs> okay unaweza kutuambia unapatikana wapi na namba yako ya simu unaweza kuwatajia wapendo wasikilizaji okay, uh, kwa faida ya watu of course ambao wako mbali mimi napatikana Dar es Salaam mwananyamala mkabla na hospitali ya rufaa ya mwananyamala yes kwa hiyo ukifika hapa ni rahisi zaidi kuwasiliana na mimi na kunifikia na tukaweza kuzungumza lakini pia unaweza kunipata kupitia namba yangu ya simu uh, ya Vodacom ambayo ni 0745 15 ambao pia namba hiyo inapatikana WhatsApp lakini pia unaweza pia kunifuatilia kwenye social media zangu Instagram natumia jina la Geo Media Group lakini Facebook bila kusahau Twitter lakini YouTube pia natumia jina hilo la Geo Media Group Asante sana bwana Joeli kwa kuzulia leo katika yeah, podcast zetu za Young Insights podcast tumejifunza mambo mengi sana Yaani uh, kusema kweli nimejifunza mambo mengi sana. sana. Na mtu yote ambaye amefuatilia kipindi hiki nadhani amejifunza kitu. Yes. Uh, next time tutakuja eh, tuzungumze mengi zaidi juu ya YouTube channel. Yes. Eh, watu wengi wamekuwa wakitamani eh, sana kufungua YouTube channel yes. lakini wengi wao wamekuwa wakilenga kupata hela kupitia views. Okay, ndio. Kwa hiyo tutakuja <laughs> tujifunze namna tofauti tofauti ambazo namna zingine mbadala. Yes, ambazo zinaweza kukutengenezea. Ambazo zinaweza zikamtengenezea mtu yes. income bila kulenga kwenye views. Yes. Kwa sababu watu wengi wanakuwa disappointed. Yes, wanapolenga YouTube partnership. Eh, eh, ku, yes. ku, ku, kwa kulenga views kwa mba yes pata views wengi nitapata pesa nyingi. Yes. Kumbe unaweza kutoka kwamba eh, Dr. Boaz ana subscribers <laughs> wengi, yes. ana viewers wengi, lakini wale wanao viewers wangu sio potential. Yes, sio potential. Kwa hiyo unajikuta kwamba sipati gawio kubwa mwisho wa mwezi. Yes. Kwa hiyo eh, tutakuja tuangalie labda uta dive zaidi kutuambia kwa sababu umekuwa YouTuber yeah, yeah. Eh, na una content za kutosha katika YouTube. Yeah, yeah. Kwa hiyo unaweza kutuambia namna gani mtu anaweza kaa hata na subscribers 2000 au 3000 
tu yes. lakini akawa na kipato kikubwa kwa mwezi yeah. yeah. asante sana Mungu akubariki sana karibu ah. sana next time young insight podcast shukrani sana doctor asante Aye.